హాయ్ ఫ్రెండ్స్ పాలిటెక్నిక్ ట్రిపుల్ ఐటి ఏపీఆర్జేసీ లాంటి టెన్త్ బేస్డ్ సిలబస్ మీద కాంపిటీషన్ ఎగ్జామ్స్కి సంబంధించిన ఫోర్త్ వీడియోను పరిశీలిద్దాం ఈ వీడియోలో మనం ఫిజిక్స్ వైపున రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ అట్ ప్లేన్ సర్ఫేసెస్ చాప్టర్ని ప్రారంభించుకుందాం ముందుగా హీట్ చాప్టర్కి సంబంధించిన వీడియోలు కంప్లీట్ అయ్యాయి అవి కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది పరిశీలించగలరు ఇక రిఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంటి అంటే లైట్ అనేది ఒక మీడియం నుండి మరో మీడియంలోకి ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు స్పీడ్ ఆఫ్ ద లైట్ చేంజ్ అవ్వడం వల్ల దాని యొక్క డైరెక్షన్ మార్చుకొని బెండ్ అయి ట్రావెల్ అవుతుంది అనేది రిఫ్రాక్షన్ మరి అన్ని సందర్భాల్లోనూ బెండ్ అవుతుందా అంటే కాదు నార్మల్గా ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు బెండ్ కాకుండానే వెళ్తుంది ఇక్కడ కూడా స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ చేంజ్ అవుతుంది ఒక మీడియం నుంచి మరొక మీడియానికి వచ్చినప్పుడు కాకపోతే డైరెక్షన్ చేంజ్ కాదు అనేది అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఎందుకు బెండ్ అవుతుంది నార్మల్ వైప్ బెండ్ అవుతుందా అవేదా నార్మల్ ఆ బెండ్ అవుతుందా అనే అంశాన్ని పరిశీలించడానికి మొదటగా ఒక చిన్న అనాలజీని చూసి తర్వాత క్వశ్చన్లను పరిశీలిద్దాం కారు మామూలు రోడ్ నుండి గడ్డి ఉన్న రోడ్లోకి లేదా బురద రోడ్లోకి ఇలా వస్తుంది అని అనుకున్నాం ఇలా మామూలు రోడ్లో రెండు టైర్ల యొక్క వేగం సమానం ఇలా వచ్చి ఎప్పుడైతే మట్టి ఉన్న రోడ్లోకి ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు మొదటగా ఈ టైర్ ఎంటర్ అవుతుంది తర్వాత ఈ టెంటర్ టైర్ ఎంటర్ అవుతుంది ఈ టైర్ ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు ఎంటర్ అయ్యాక దీని స్పీడు తగ్గుతుంది దీని స్పీడ్ మాత్రం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇంకా ఎందుకని మట్టి రోడ్లోకి రాలేదు కాబట్టి అప్పుడు ఇలా టర్న్ అయ్యి వస్తుంది అంటే ఎక్కువ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఉన్న కాంచి తక్కువ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఉన్న వైపు వస్తే అది ఇలా వెళ్లాల్సింది అంటే మీడియం చేంజ్ లేనప్పుడు ఇలా చక్కగా వెళ్లాల్సింది ఇలా బెండ్ అయ్యి వెళ్తుంది అంటే టువర్డ్స్ ద నార్మల్ బెండ్ అవుతుంది అలా కాకుండా మట్టి రోడ్లోంచి మామూలు రోడ్లోకి వస్తుంది అని అనుకున్నాం మట్టి రోడ్లో ఉన్నప్పుడు రెండిటి యొక్క టైర్ల యొక్క స్పీడు సమానం ఎలా వచ్చింది వచ్చింది వన్స్ ఎప్పుడైతే ఈ టైరు మొదట ఎంటర్ అవుతుంది ఈ టైర్ యొక్క స్పీడు ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ టైర్ యొక్క స్పీడు తక్కువ ఉంటుంది స్పీడ్ ఎక్కువ ఉన్న వైపు బెండ్ అవుతుంది స్పీడ్ ఎక్కువ ఉన్నది ముందుకు పరిగెత్తుంది ఇది నిదానంగా వస్తుంది కాబట్టి ఇలా టర్న్ అయ్యి వెళ్తుంది కాబట్టి అవేద నార్మల్ వెళ్తుంది అనేది అనాలజీ ఇప్పుడు వన్ బై వన్ క్వశ్చన్స్ను పరిశీలిద్దాం ఇక్కడ రేర నుండి డెన్సర్కి వచ్చేటప్పుడు ఉన్నటువంటి రేడ యాగ్రాన్ని పరిశీలన చేస్తే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ కన్నా రిఫ్రాక్టెడ్ రే యొక్క యాంగిల్ తక్కువగా ఉండడాన్ని మనం పరిశీలించవచ్చు ఎందుకని టువర్డ్స్ ద నార్మల్ బెండ్ అయింది ఎందుకంటే స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ డెన్సర్ మీడియంలో తక్కువ ఏ మీడియంలో అయితే స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ తక్కువ ఉంటుందో దాని డెన్సర్ మీడియం అని ఏ మీడియంలో స్పీడ్ ఆఫ్ ద లైట్ ఎక్కువ ఉంటుందో దాన్ని రేరర్ మీడియం అని అంటాం అనమాట నెక్స్ట్ మరో ప్రశ్నను మరొక డయాగ్రామ్ను పరిశీలన చేస్తే ఇక్కడ ఫస్ట్ డయాగ్రాము రే డెన్సరు రెండో డయాగ్రామ్ రేరర్ ఇక్కడ డెన్సర్ నుంచి రేరర్కి వస్తే అవేద నార్మల్ బెండ్ అయి వెళ్ళడాన్ని మనం గమనించవచ్చు ఇక బెండ్ కాని సిచ్యువేషన్లను కానీ మనం పరిశీలన చేస్తే నేరుగా అంటే ఈ ఇంటర్ఫేస్కు పర్పెండికులర్గా లైట్ పడినప్పుడు బెండ్ కాదు మరియు ఫస్ట్ మీడియము సెకండ్ మీడియానికి సంబంధించిన స్పీడ్ సమానంగా ఉంటే అప్పుడు కూడా బెండ్ కాదు మరియు మనం యాంగిల్ని ఎప్పుడు కూడా నార్మల్ నుండి కొలవాలి ఇంటర్ఫేస్ నుంచి కొలవకూడదు రెండు సర్ఫేసెస్ని వేర్ చేసి ఇంటర్ఫేస్ ఇది ఇది నార్మల్ ఇంటర్ఫేస్ నుంచి యాంగిల్ కాకుండా నార్మల్ ఉండే యాంగిల్ కొలవాలా అనే అంశాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఇక్కడ ప్రశ్నలను పరిశీలన చేస్తే ఫస్ట్ ప్రశ్న ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ చేంజింగ్ స్పీడ్ వెన్ లైట్ ట్రావెల్ ఫ్రమ్ వన్ మీడియం టు అనదర్ మీడియం ఈజ్ కాల్డ్ ఒక మీడియం నుంచి మరొక మీడియం వెళ్ళి వెళ్ళేటప్పుడు స్పీడ్ ఆఫ్ ద లైట్ చేంజ్ అయితే ఆ ఫినామినాని ఏమంటామంటే ఆప్షన్స్ రిఫ్లెక్షన్ డైఫ్రాక్షన్ ఇంటర్ఫరెన్స్ రిఫ్రాక్షన్ ఆన్సర్ రిఫ్రాక్షన్ వక్రీభవనం అని అంటాము నెక్స్ట్ ప్రశ్న చూస్తే ఏ లెన్స్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ లెన్స్ అనేది దేంతో తయారవుతుంది అని అంటే ట్రాన్స్పరెంట్ మెటీరియల్ ట్రాన్స్పరెంట్ మెటీరియల్తో తయారవుతుంది నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం ఇక్కడ పరిశీలించండి ఇక్కడ మీడియం ఆఫ్ ద అబౌ ఇంటర్ఫేస్ ఏబి ఏబి అనే మీడియము అనేది దేనికి సంబంధించింది అని అంటే అది డెన్సర్ మీడియమా రేరర్ మీడియమా అనే మనం ఆలోచన చేస్తే 
ఇక్కడ యాంగిల్ ఎలా ఉంది పరిశీలించండి ఏబీ మీడియంలో ఎక్కువగా ఉంది ఎక్కడ అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్ వెళ్తుంది అని అంటే రేరర్ మీడియంలో వెళ్తుంది కాబట్టి ఆన్సర్ ఏబీ మీడియం అనేది రేరర్ మీడియం ఇక్కడ విద్యార్థులకు ఒక చిన్న చిట్కా డెన్సర్ మీడియంలో అన్నీ తక్కువగా ఉంటాయి డౌన్లో ఉంటాయి రేరర్ మీడియంలో అన్నీ రేజ్గా ఉంటాయి అనే విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి డెన్సర్ మీడియంలో ఏం తక్కువ ఉంటాయంటే ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది అంటే ఈ యాంగిల్ కన్నా ఈ యాంగిల్ ఎప్పుడు ఎక్కువగానే ఉంటుంది డెన్సర్ మీడియంలో ఉన్న యాంగిల్ తక్కువగా ఉంటుంది రేరర్ మీడియంలో ఉన్న యాంగిల్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఒక నార్మల్ తప్ప మిగిలిన అన్ని సందర్భాలు మరియు ఇంకో విషయం ఏది డౌన్గా ఉంటుంది డెన్సర్ మీడియంలో అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ ద లైట్ అనేది డౌన్గా ఉంటుంది రేరర్ మీడియంలో స్పీడ్ ఆఫ్ ద లైట్ రేజ్గా ఉంటుంది ఇలా మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే సులభంగా ఇలాంటి ప్రశ్నలను మనం హ్యాండిల్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ప్రశ్న చూడండి ఇక్కడ ఏబీ అనే ఇంటర్ఫేసు ఇక్కడ యాంగిల్ చూస్తానే పైన ఉన్న మీడియంలో ఉన్న యాంగిల్ కన్నా కింద ఉన్న మీడియం యొక్క యాంగిల్ తక్కువ ఉంది డౌన్గా ఉంది కాబట్టి కింద ఉన్న ఏబీ అనేది డెన్సర్ మీడియం అని మనం చూస్తానే రికగ్నైజ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ప్రశ్న చూడండి యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఇన్ ద అబౌవ్ ఫిగర్ ఈ ఫిగర్లో యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఎంత అంటే ఆల్ఫా అనే చెప్పే ప్రమాదం ఉంది ఆల్ఫా అనేది ఇంటర్ఫేస్ పీక్యూ అనే ఇంటర్ఫేస్ నుంచి కొలిచినటువంటి యాంగిల్ యాంగిల్ ఎప్పుడు నార్మల్ నుండి కొలవాలి నార్మల్ నుండి పీ పీక్యూ లైన్కు ఉన్నటువంటి దూరం యాంగిల్ ఎంత అంటే నైంటీ కానీ ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ ఆల్ఫా తీసేయాలి కాబట్టి నైంటీ మైనస్ ఆల్ఫా అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం ఇక్కడ క్రిటికల్ యాంగిల్ ఆఫ్ ద అబౌ డెన్సర్ మీడియం ఈజ్ ఇక్కడ ఏబిసి అనే ఒక రే ఉంది మరి ఏబి ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ ఎంత అని అడిగితే ట్వంటీ అనేది కాదు ఆన్సర్ ఎందుకని ఇది కూడా ఇంటర్ఫేస్ నుంచి కొలచబడిన కొలత మనం యాంగిల్ ఎప్పుడు ఎక్కడి నుండి కొలవాలి నార్మల్ నుండి కొలవాలి నార్మల్ నుండి కొలిస్తే ఏమవుతుంది మొత్తం ఇక్కడి నుండి ఇక్కడ వరకు నైంటీ అంటే ఎన్ నుండి ఆ లైన్ వరకు ఉన్నటువంటి యాంగిల్ నైంటీ దాంతో వచ్చి ట్వంటీ తీసేయాలి నైంటీలో ట్వంటీ తీసేస్తే సెవెంటీ డిగ్రీస్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం ఏ లైట్ రే ట్రావెల్ ఫ్రమ్ ఎయిర్ టు గ్లాస్ ఎయిర్ అనేది ఎయిర్ నుంచి గ్లాస్కు ఎయిర్ అనేది రేరర్ మీడియము గ్లాస్ అనేది డ్యాన్సర్ మీడియం విత్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ద పాజిబుల్ యాంగిల్ ఆఫ్ ద రిఫ్రాక్షన్ ఏ రిఫ్రాక్టెడ్ యాంగిల్ పాజిబుల్ అవుతుంది డెన్సర్ మీడియంలోకి వస్తుంది అంటే డౌన్లో ఉంటుంది యాంగిల్ డౌన్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఆన్సర్ ఫార్టీ ఫైవ్ కన్నా తక్కువ ఉన్న విలువ ఉండేదానికి పాజిబిలిటీ ఉంది ఇక్కడ ఆప్షన్స్ గమనిస్తే ఫార్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ నైంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ కన్నా తక్కువ ఉన్నటువంటి విలువ ఎంత థర్టీ దీనికి ఏం లెక్క చేయాల్సిన పని లేదండి డెన్సర్లోకి వస్తుంది కాబట్టి డౌన్లో ఉంటుంది యాంగిల్ అనేటువంటి కామన్ సెన్స్తో ఆన్సర్ని ఉంచాలి నెక్స్ట్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అంటే ఏంది అని అంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేది ఒక మీడియంలో ఎంత మేర స్లో డౌన్ అవుతుంది లేదా ఎంత మేర స్పీడ్ అప్ వెళ్తుంది అనే దానికి మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనమాట ఇక్కడ దీని యొక్క డెఫినేషన్ గమనిస్తే యాబ్సల్యూట్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఇస్ ద రేషియో ఆఫ్ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ వ్యాక్యూమ్ బై స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ ఏ మీడియం ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి బై వి అనేది దీని యొక్క సూత్రం అనమాట మరి సి అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ వ్యాక్యూమ్ దీని యొక్క విలువ ఎలా ఉంటుందంటే త్రీ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఎయిట్ మీటర్ బై సెకండ్ లేదా త్రీ ల్యాక్ కిలోమీటర్ బై సెకండ్ అంటే అన్నిటికన్నా ఎక్కువ సీ జీ అన్ని జిగో సి బై వీలో సి విలువ అన్ని మీడియంల కన్నా స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఎక్కువ ఈ రేషియోలో పైన ఉన్న విలువ పెద్దది కింద ఉన్న విలువ చిన్నది కాబట్టి ఎన్ వాల్యూ ఎప్పుడు కూడా ఒకటి కన్నా పెద్దవిగా ఉంటాయి మహా అయితే పైన స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ వ్యాక్యూమ్ కింద స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ వ్యాక్యూమ్ అయితే వన్ ఉంటుంది మిగిలిన అన్ని సందర్భాల్లో ఒకటి కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది ఎన్ వాల్యూ ఎప్పుడు కూడా ఒకటి కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది అనే అంశాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి అదేవిధంగా రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్కు ఎటువంటి యూనిట్స్ ఉండవు ఎందుకని పైన స్పీడ్ ఆఫ్ లైటే కింద కూడా స్పీడ్ ఆఫ్ ద లైటే స్పీడ్ ఆఫ్ ద లైట్కు ఉన్న యూనిట్స్ పైన మీటర్ బై సెకండ్ తీసుకుంటే కింద మీటర్ బై సెకండ్ కాబట్టి యూనిట్స్ ఒకదాంటి ఒకటి రద్దు అయిపోయి క్యాన్సిల్ అయిపోయి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్కు యూనిట్లు ఉండవు అనే అంశాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి నెక్స్ట్ 
n of glass refractive index of glass ni gana mana parcel and jeste c by v of glass and glass low speed of light and the c value mana gthel so 3 into 10 power 8 meter by second leather 3 lakh kilometer by second ani 3 into 10 power 8 by glass low than yoka speed and then 2 into 10 power 8 mari simplify jeste 1.5 out on the other with anga water yoka refractive index to stay पाइन C by V, C value 3 into 10 power 8 by V value 2 into 2.5 into 10 power 8. Simplify जेस्ते 4 by 3, that equal to 1.33 अवुत्तुन नर्माट. मत्तम मेद मनंग अवनें चाल्ची ने मन्टे, इकड refractive index of glass गानी, water गानी, मरोक विलू गानी, अन्नी कूड, वकटिकन्न पेद्धगा हुँड़ा यानी, मरी उर refractive index कू unit ल இக்கட வாக்கு table இடன் வெருகிந்தே இக்கட இ table திருஷ்டியா refractive index அந்தர் கண்ணா இவ்வருக்கு எக்குவையான்டே diamond குவானி மனாக குட்தியன் சச்சு vacuum தரவாதாத் ஏனிக் கண்ணிடுகண்ணா தக்குவான்டே ஏயிருக்கனி குட்தியன் சச்சு மரி speed of light திருஷ்டியா n is equal to c by v கதா n கு c கு உன்ன relation ஏன்டி inversely proportional relation அன்னமாட் அன்டே ये दाने कहीं ते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाना एक्कु उन्दो दा मीडियम लो स्पीड ऑफ़ द लाइट बागा तक्कु उन्टा दे ये पुर जपन्दे ये पर्टिकुलर स्पीड ऑफ़ लाइट ओ ये मीडियम लो अन्नीट का ना तक्कु आंटे डायमंड देन लो अन्नीट का ना यक्कु वा आंटे वैक्यूम आता रो आता येर इलानमाटा आंट தக்கு உந்தியனேட்டு வண்டி சென்சு மனம் கலிகுண்டாலே மரியோ மரோ கம்சனி குட எக்கட பரசியலன் ஜியாலே ஏன்டது என்டே refractive index அனேதி இக்கு உண்டே தானி ஒக்க density இக்கு உண்டாலனேமே லேது normal density கி தீனிக்கி ஏம் சம்மந்தம் லேது அனம்சனி குட மனம் குட்தியன் சாலே Next, first and first question is, which among the following material have high refractive index? If you have options, you have a refractive index, diamond, kerosene, Canada balsam, air. Options and first question is, answer is diamond. If you have a first question, we 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 have a first question. Relative Refractive Index अंटे, वक दान्तो पोल्ची मर वक दानी वक Refractive Index कनुक कोड़ं उदा अन्नको, N21 अंटे, Second Medium वक Refractive Index divided by First Medium वक Refractive Index अने अर्थम अंटे, N21, पैन 2 वस्तादी, केंद वन वस्तादी, वक याला, N12 अनुकोंडी, पैन Refractive Index of First Medium by Refractive Index of Second Medium N21 अंटे, N2 by N1, N12 अंटे, पैन N1 by N2 अनि गुड़त्ति वेट्टको वाल अदे speed of light दुरुष्टे आयते इविश्यमो reverse आउत्तुन्दे N2 अन इक्कोल टु V1 by V2 के समानम आउत्तुन्दे अदे N12 आयते V2 by V1 reverse लो अंटे inversely proportional relation उन्दि गदा अंदुक आविदंगा आउत्तुन्दान माट अदे विदंगा मरोक parameter नुगुड मनम speed of light मியதே காக்கும்ட மனம் யூச்சேசே light யொக்க wavelength பயனக்கு விட அதார் படுத்துந்து wavelength எக்கு உண்டே நானிக்கு speed of light எக்குகா உண்டது ஆதி ஆ mediumலு வெல்லே speed எக்குகா உண்டது உதா அன்னக்கு red தீச்குண்டே red யொக்க wavelength எக்குவா தானி speed உட எக்குவா காவட்டி red नு light துஷ்டியமனக்கு அதே மிடிரியல்கு violet color दुरुष्टे கனுக்குண்டு violet color योक्क wavelength तक्कुवा कावन आ material लो आ violet wave योक्क light योक्क speed तक्कुवा कावन आ refractive index एक्कुवा inversely proportional कावट्टे कावन आ इविदंग wavelength दुरुष्टे गूड एन लेदु relation परसीलेंच अंडे n proportional to 1 by v अंटे v तो inversely proportional लो हुँँदे मरियु inversely proportional 1 by lambda lambda तो wavelength तो गूड inversely proportional लो हुँँदे कवटे n1 by n2 equal to v2 by v1 that equal to lambda 2 by lambda 1 अनि मनों चेपको वच्चन माट refractive index को no units अने आलड़े चेपको नो next which of the following is true n c 
greater than v n less than 1 tarvata c less than v n greater than 1 moododi c greater than v n greater than 1 mari fourth option c less than v n less than 1 ఇక్కడ సి అన్నిటికన్నా పెద్దది అని నేర్చుకున్నాం కాబట్టి సి అన్నిటికన్నా పెద్దది వి కన్నా పెద్దది ఉన్న ఆప్షన్లు వన్ అండ్ త్రీ కాబట్టి టూ అండ్ ఫోర్ అనేది రాంగ్ ఆప్షన్ అని డిసైడ్ చేయొచ్చు మరి వన్ అండ్ టూలో ఎన్ వాల్యూని పరిశీలన చేస్తే ఎన్ వాల్యూ ఎప్పుడు కూడా ఏమని చెప్పుకున్నా ఒకటి కన్నా పెద్దది అని చెప్పుకున్నాం ఈ రెండు కండిషన్లు ఉపయోగేది ఆప్షన్ త్రీ ఎన్ సి గ్రేటర్ దాన్ వి ఎన్ గ్రేటర్ దాన్ వన్ కాబట్టి ఆప్షన్ త్రీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలన చేస్తే యాబ్సల్యూట్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎన్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందండి ఎన్ ఈక్వల్ టు సి బై వి ఎందుకని ఎన్ వాల్యూ ఎప్పుడు కూడా ఒకటి కన్నా పెద్దది కాబట్టి పెద్దది ఉండాలంటే పైన పెద్ద వాల్యూ ఉండాలి కాబట్టి పైన సి కింద వి కాబట్టి సి బై వి ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్న రిలేటివ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎన్ టూ వన్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాము ఎన్ టూ వన్ ఎన్ టూ బై ఎన్ వన్ ఈ ఆప్షను బి ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలన చేస్తే స్పీడ్ ఆఫ్ ద లైట్ ఇన్ వ్యాక్యూమ్ త్రీ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఎయిట్ మీటర్ బై సెకండ్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూస్తానే మనం కరెక్ట్ అనుకొని అదే డిసైడ్ చేయకూడదు ఎప్పుడైనా ఆల్ ద అబవ్ కానీ నన్ ఆఫ్ దీస్ అని ఉంటే ఆప్షన్లు ఒకటికి రెండు సార్లు చూడాలా అనే ఫండమెంటల్ విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఇక్కడ ఆల్ ద అబవ్ ఉంది కాబట్టి మరింత జాగ్రత్తగా చూడాలి త్రీ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఫైవ్ కిలోమీటర్ బై సెకండ్ అనేది కూడా కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరియు వన్ నాట్ ఎయిట్ ఇంటూ టెన్ పవర్ సెవెన్ కిలోమీటర్ పర్ హవర్ కూడా కరెక్టే కాబట్టి ఆన్సర్ ఆల్ ద అబవ్ అనేటువంటి ఆన్సర్ సరైంది ఈ ప్రశ్నలో మూడు విషయాలు మనం లర్న్ చేయాలి ఆ మూడు కూడా సరైనటి కాబట్టి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను మనం పరిశీలన చేస్తే ఇక్కడ రిఫ్రాక్షన్ జరగడానికి కొన్ని లాస్ని చెప్పడం జరిగింది ఫస్ట్ లా ఏంటంటే ఇన్సిడెంట్ రే మరియు రిఫ్రాక్టెడ్ రే మరియు నార్మల్ అన్నీ కూడా ఒకే ప్లేన్లో ఉంటాయి అనేటువంటిది రిఫ్రాక్షన్ యొక్క ఫస్ట్ లా మరి రిఫ్రాక్షన్ యొక్క సెకండ్ లాను స్నెల్స్ లా అంటాం దీని అర్థం ఏంటంటే ఫస్ట్ మీడియంలో లైట్ ఇన్సిడెంట్ అయింది ఆ యాంగిల్ దాని యొక్క సైన్ వాల్యూ మరియు దాని యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ మరియు రిఫ్రాక్షన్ జరిగింది రెండో మీడియంలో దా రిఫ్రాక్షన్ యొక్క సైన్ వాల్యూ మరియు ఆ రెండో మీడియం యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఇలా లబ్ధం సమానంగా ఉంటుంది ఎన్ వన్ సైన్ ఐ ఈక్వల్ టు ఎన్ టూ సైన్ ఆర్ అనేది స్నెల్స్లా అయితే ఈ స్నెల్స్లాను రకరకాల రూపాల్లో మార్చి అడుగుతూ ఉంటారు ఎన్ వన్ సైన్ ఐ ఈక్వల్ టు ఎన్ టూ సైన్ ఆర్ దీన్ని కొంచెం మార్చితే ఎన్ టూని ఈ పక్కకి తెస్తే ఎన్ వన్ బై ఎన్ టూ ఈక్వల్ టు సైన్ ఆర్ బై సైన్ ఐ అవుతుంది మరి దీన్ని ఫ్లిప్ చేస్తే ఎన్ టూ బై ఎన్ వన్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఐ బై సైన్ ఆర్ అవుతుంది ఇలా మూడు రకాల ఫామ్లను మనము ఒక ఫామును బాగా గుర్తుపెట్టుకొని మిగిలిన ఫామ్లకు మార్చుకునేటువంటి టెక్నిక్ తెలియాలి ఎందుకంటే ఈ కింది వాళ్ళలో ఏది స్నెల్స్లా అని రకరకాలుగా తిప్పి అడిగేదానికి మనకు అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలన చేయండి ఇక్కడ పైంది రేరర్ మీడియము కింద డెన్సర్ మీడియం లైట్ ఇలా వచ్చి ఇలా బెండ్ అయ్యి ఇలా వెళ్ళిందనమాట ఎందుకని స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ చేంజ్ అవుతుంది దానికి అదే లీస్ట్ టైం పాత్ కాబట్టి ఎన్ఆర్ సైన్ ఐ ఈక్వల్ టు ఎన్డి సైన్ ఆర్ ఎన్డి బై ఎన్ఆర్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఐ బై సైన్ ఆర్ అనేది స్నెల్స్లా ఇక్కడ రకరకాల మీడియంలో లైట్ పాస్ అయ్యి ఫైనల్గా ఎమర్జ్ అవుతుంది అయితే ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ ఎమర్జెంట్ యాంగిల్ రెండు కూడా సమానంగా ఉంటాయి ఎలా అంటే ప్రతి రెండు పేర్లకు మనం స్నెల్స్లా అని అప్లై చేస్తే ఎన్ వన్ సైన్ ఐ ఈక్వల్ టు ఎన్ టూ సైన్ ఆర్ రెండో లేయర్ నుండి మూడో లేయర్కి వచ్చేటప్పుడు అక్కడ స్నెల్స్లా అప్లై చేస్తే ఎన్ టూ సైన్ ఆర్ వన్ బై ఈక్వల్ టు ఎన్ త్రీ సైన్ ఆర్ టూ అదే థర్డ్ మీడియం కాడ ఎన్ త్రీ సైన్ ఆర్ టూ ఈక్వల్ టు ఎన్ వన్ సైన్ ఐ అవుతుంది కావున ఇక్కడ అన్నీ కూడా వన్ అన్నీ కూడా రేషియోలు క్యాల్కులేట్ చేసి సింప్లిఫై చేస్తే ఎన్ వన్ సైన్ ఐ వన్ ఎన్ ఈక్వల్ టు ఎన్ వన్ సైన్ ఈ అవుతుంది ఫైనల్లీ ఐ వన్ ఈక్వల్ టు ఈ అవుతుంది అంటే ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ ఎమర్జెంట్ యాంగిల్ సమానంగా ఉంటాయి అని ఈ మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ద్వారా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ విషయానికి వస్తే ఎమర్జెంట్ యాంగిల్ ఆఫ్ ద గివెన్ గ్లాస్ ల్యాబ్ 
ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ థర్టీ ఎమర్జెంట్ యాంగిల్ కూడా ఎంత అవుతుంది మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్న వివరణ ప్రకారం థర్టీనే అవుతుంది రెండు ఒకే లైన్లో ఉండకపోవచ్చు కాకపోతే రెండు లై రైలు పట్టాలాగా ఒకదానికి ఒకటి ప్యారలల్గా ఉంటాయి ఈ ప్యారలల్గా ఉన్నప్పుడు యాంగిల్ కూడా ఏమవుతుంది సమానం అవుతుంది కాబట్టి ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ ఎంతైతే ఉంటుందో ఇక్కడ చూస్తే ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ థర్టీ అని మనకు అర్థమవుతుంది కాబట్టి ఎమర్జెంట్ కూడా థర్టీ ఆప్షన్ టూ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్న చూస్తే అకార్డింగ్ టు లాస్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఇన్ సేమ్ ప్లేన్ ఏవేవి ఒకే ప్లేన్లో ఉంటాయి రిఫ్రాక్షన్ లాస్ మనం రెండు నేర్చుకున్నాం కదా ఇన్సిడెంట్ రే రిఫ్రాక్టెడ్ రే మరియు నార్మల్ ఆర్ లైస్ ఇన్ సేమ్ ప్లేన్ కాబట్టి ఆప్షన్ టూ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలన చేస్తే విత్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ డాష్ వీ కెన్ గెట్ ఇన్ ద ఎమర్జెంట్ రే విత్ ఫిఫ్టీ యాంగిల్ ఎమర్జెంట్ బయటకు వచ్చినటువంటి యాంగిల్ ఫిఫ్టీ అంత మరి ఎంత ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ ఎంత అంటే మనం ప్లేన్ మిర్రర్ ప్లేన్ సర్ఫేసెస్ గాన ఊహిస్తే కర్వుడు కాకుండా ప్లెయిన్గా ఉన్న గ్లాస్ ల్యాబ్ ప్లెయిన్గా ఉన్నటువంటి సర్ఫేసెస్కి ఏమవుతుందంటే ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ కూడా ఫిఫ్టీనే ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం స్నెల్స్ ల్యాబ్ ప్రకారం ఆల్రెడీ వివరణ పరిశీలించినాం ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ ఎంతో ఎమర్జెంట్ యాంగిల్ కూడా అంతే ఉంటుంది మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలన చేస్తే లైట్ కెన్ మూవ్ ఫాస్టర్ ఇన్ డ్యాష్ ఎయిర్ లైటు దేంతో వేగంగా వెళ్తుంది హాట్ ఎయిరా కూల్ ఎయిరా వెట్ ఎయిరా ఎనీనా అంటే హాట్ ఎయిర్ ఎందుకంటే హాట్ ఎయిర్లో లైట్కు స్టాపింగ్స్ తక్కువగా ఉంటాయి హాట్ ఎయిర్లో మాలిక్యూల్స్ బాగా దూరం దూరంగా ఉండడం వల్ల లైట్ స్పీడ్ ఎందుకు తగ్గిపోతుంది అంటే ఏదైనా ఒక మీడియంలోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఆ మీడియంలో ఆటమ్స్ ఉంటాయి ఈ ఆటమ్స్ లైట్ వచ్చిన లైట్ని అబ్జార్బ్ చేసుకొని తిరిగి ఎమిట్ చేస్తాయి మళ్ళీ ఇంకొక ఆటమ్ అబ్జార్బ్ చేస్తుంది ఇంకా ఎమిట్ చేస్తుంది సో ఒక మీడియంలో దాని యొక్క ఆప్షన్ అడ్డంకులు తక్కువగా ఉంటే స్పీడ్ ఆఫ్ ద లైట్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇక్కడ ఉన్న ఆప్షన్స్లో గమనిస్తే కూల్ ఎయిర్ వెట్ ఎయిర్ కన్నా హాట్ ఎయిర్లో మాలిక్యూల్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల స్పీడ్ ఆఫ్ ద లైట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది బ్యారియర్స్ తక్కువ ఉండాయి కాబట్టి కాబట్టి ఆప్షన్ వన్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలన చేస్తే ఎన్ వన్ ఈక్వల్ టు టూ పాయింట్ ఎయిట్ యూనిట్స్ ఏం లేవు ఎందుకని రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కాబట్టి మరి ఎన్ టూ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ ఫోర్ దీనికి కూడా యూనిట్స్ లేవు రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ మరి ఎన్ వన్ టూ ఈక్వల్ టు ఎన్ వన్ టూ ఏమవుతుంది ఎన్ వన్ బై ఎన్ టూ వెరీ వెరీ సింపుల్ ఫస్ట్ ఉండేది పైన వస్తుంది రెండోది కింద వస్తుంది ఎన్ వన్ బై ఎన్ టూ అంటే టూ పాయింట్ ఎయిట్ బై వన్ పాయింట్ ఫోర్ కాబట్టి వన్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ జా వన్ పాయింట్ ఫోర్ టూ జా టూ పాయింట్ ఎయిట్ అవుతుంది కాబట్టి టూ ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ప్రశ్నను మనం పరిశీలన చేస్తే ఎన్ వన్ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎన్ టూ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఎన్ టూ వన్ ఇక ముందుదైతే ఎన్ వన్ టూ అడిగాడు ఇది ఎన్ టూ వన్ కాబట్టి ఎన్ టూ బై ఎన్ వన్ రాసుకోవాలి ఎన్ టూ ఎంత వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఎన్ వన్ ఎంత వన్ పాయింట్ ఫైవ్ రెండింటిలో పాయింట్ తీస్తే సెవెన్ పా సెవెంటీన్ బై ఫిఫ్టీన్ ఆప్షన్ ఫోర్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలన చేస్తే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఏ మీడియం డస్ నాట్ డిపెండ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ కాదు అని అంటే నేచర్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ నేచర్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ మీద ఆధారపడుతుంది ఎందుకని డైమండ్కి ఒకలాగా ఎయిర్లో ఒకలాగా వాటర్లో ఒకలాగా లైట్ స్పీడ్ మారుతుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా నేచర్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ మీద ఆధారపడుతుంది మరి వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ద ఇన్సిడెంట్ లైట్ రెడ్ లైట్కి ఒకలాగా వైలెట్ ఒక కలర్కి ఒకలాగా ఆ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ మారిపోవడాన్ని మనం పరిశీలించాం కాబట్టి దీని మీద కూడా ఆధారపడుతుంది నెక్స్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద ఇన్సిడెంట్ లైట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది మీడియం బట్టి మారదు ఇది సోర్స్ను బట్టి మారుతుంది ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఒక సెకండ్లో ఎన్ని వైబ్రేషన్స్ అవుతాయి ఇది ఎక్కడ డిసైడ్ అవుతుందంటే దాని సోర్స్ కార్డ్ డిసైడ్ అవుతుంది మళ్ళీ ఇది మీడియం మారే కొద్దీ సెకండ్లో ఉండే వైబ్రేషన్ల సంఖ్య కౌంట్ మారదు కాబట్టి ఒక మీడియం నుంచి ఇంకో మీడియంకు మారినప్పుడు మారని పారామీటర్ ఏమైనా ఉంది అంటే అది ఫ్రీక్వెన్సీ కాబట్టి ఆన్సరు ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ లైట్ అని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆ నెక్స్ట్ ప్రశ్నను మనం పరిశీలించదాం నెక్స్ట్ ద స్పీడ్
మరి బెంజిన్లో స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ టూ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఎయిట్ టెన్ పవర్ ఎయిట్ టెన్ పవర్ ఎయిట్ క్యాన్సల్ త్రీ బై టూ త్రీని రెండు భాగాలు చేస్తే ఏమవుతుంది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆప్షన్ త్రీ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది మరి ఈ చాప్టర్కి సంబంధించి మిగిలినటువంటి కాన్సెప్ట్లను వాటి మీద ఉన్నటువంటి టాపిక్లను నెక్స్ట్ వీడియోలో పరిశీలిద్దాం మరిన్ని మంచి వీడియోల కోసం ఈ కోచింగ్ శ్రేణిని ఫాలో అవ్వడం కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ కాగలరు థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్